这盘棋讲解是打蛇不死。二零二一年的抽快棋，红方唐丹，黑方是王安军，关安军决赛，双方相遇。那么黑方先进三卒，这儿红方也是走巡河居。黑方上马之后呢，红方没有走兵器金，而是选择马八进九。这样的话，黑方卒心非常强势，一个小将遇上全冠军，初生牛犊不怕虎。红方选择炮二平七，先把马吊起来，然后呢选择长驹，准备呢出驹到六路线。黑方先补象，把阵型走好。这儿的话，红方出车，黑方的话补士。那么红方兵九进一，随时可以上马。这儿黑方就小卒从边线杀出。那么红方吃掉，黑方车拿出来。现在这个棋，黑方的弱点就是这个车在边线，所以红方推炮准备打死车。这儿黑方就点进来。那么此时红方就点进去，黑方打了一步车，这儿红方也是点了一步。现在这个棋他又打了一步啊，那么红方再退，到这里循环了一下之后，最终呢这个棋选择了一步出其金的妙手，这招棋可以说有备而来。那么红方到这里你不能拱，因为对方踩双车啊，这个套路很深啊。接下来红方就吃，黑方先打一步脱身，那红方自然是居三平四，这儿的话黑方也就马二进三切入，希望做一个交换。那么看样子，对方这个棋其实也不弱。那么红方先打了一步车啊，这儿对方闪开，然后再吃掉，这里相当于抢了一步抛棋平九啊。那么这样的棋还到红方走棋，红方居四平八，先抓炮，准备呢三子归边，对方退了一步，接下来红方再炮平八，四子归边，这棋厉害。黑方呢面对这个棋，他没有怕，一般人走这里可能就懵了啊，这儿你一吃僵死了。不吃的话，人家吃你怎么办呢？黑方走了一招卒三进一，这招棋呢，拱着车啊，那红方就先忍一步，然后我看你怎么走吧。那到这以后啊，黑方呢走了一个小卒一平啊，这棋解的确实妙。红方吃掉，继续威胁对方，黑方炮二平一，因为他的车已经看住三路线，你将他可以落象，这儿你还不能点他有炮，所以呢这个棋啊，你将不死他，他这个炮先挡住你鞭炮，然后呢三路线这个车啊，将来可以守底线。那红方一看，现在丢着象攻不动，先飞一个吧。黑方赶快左车拿过来，准备支援。这儿的话，红方还真没办法，黑方居然顶住了。接下来这个棋，红方先补个士啊，慢慢下。黑方选择招法是车三进二，开始捉炮反击。红方炮九进五，这儿也是随时可以打掉对方中卒。那么黑方前车平二，把红方牵住。红方这个棋呢，也是啊比较痛苦，走不开，怎么办呢？车六退二。找机会就要脱身，那么黑方呢？这个棋啊，车三进三，得势不饶人，继续呢直炮。红方进一步，黑方退车又抓另外一个炮，那红方再退，看样子这个棋啊，红方没有一点便宜。到这以后呢，继续点进来捉，这儿的话再退啊，双方到这里循环了一下，最终呢这个棋选择是马七进六踩车，那红方就平车过来吃马，那么黑方正常可以考虑炮打出来。双方做一个交换，那么这个棋，黑方将来退车再吃炮，红方还得将军，然后呢脱身。那作为这样的棋，黑方慢慢的去压缩空间，这个棋的话也是可战的，但是他总感觉这个棋呢不舒服啊，用自己的一个好马换对方一个弱马，所以就不甘心啊。到这儿的话走的比较强，又给退回去了，退回去这招棋也没有问题啊，红方对车。那么这儿已经啊示弱了，那黑方对调即可。实战的话不甘心啊，走车二平四，他不愿意这个车位置低一点啊，就多走一步棋。结果呢，这个棋啊就被人家把车扣住了。这扣住之后，担子炮虽然盯着炮，但是呢，这个棋啊，红方右车左翼之后呀、啊，不管你对不对，他这个棋呢都满意了。红方控制了两条河口，黑方这个马再也出不来。接下来这棋，红方马就杀出去了。所以黑方这个棋啊，已然陷入了被动之中。那这棋就是下棋用强的后果。到这儿的话，你要对车解围，他在对掉你。那现在这个车位置还很低，红方马也上去了，关键是他控制你的马上不去啊。到这儿你虽然吃炮先手，他这个炮甩开，这儿你过来一盯啊，他现在有一个平车跟炮的手段。因为这个棋啊，他不能长捉啊，但是呢，对方是担子炮，也无所谓啊。那么双方到这里循环。红方呢，最终这个棋它比较好下，所以就变招了。那么黑方选择是退回啊，这里吃炮
，接下来就盯上去。那么退一步要抢重兵，红方也就冲三兵渡河，这儿给对方吃一个，三兵渡河继续欺负对方，对方就有退。由此呢，红方进局捉象，占据了优势。对方到这里选择了一步退居吃马，他没有选择飞象，为什么呢？因为飞象的话，上马一踩双，象还是要丢。所以呢，到这里简单去吃，那这样红方先杀一将，那黑方落势，然后退炮一打，这个棋对方遭到了红方利用，退车呢回来准备过来吃马，或者是兵只管往下冲啊，对方盯住马，这儿选择退车吃卒，你现在看也看不住啊，到这里选择招法是甩炮，这儿选择杀一将啊，因为这个棋它有根啊，到这里就堵住你，堵住意思是不给他下来啊，或者是打马将将军的机会，那么这样的话。不想对子，对方继续打，那红方就退。这样的话，这个棋马可以跳到中路进行移形换位。那这个棋红方优势无疑，黑方这个马痛苦呀，赶快上来踩车啊！这儿一甩之后呢，毕竟多象，底线还有攻势，对方已经顾不得这么多。红方呢就中间排一将，就骗对方垫车啊，杀棋，对方就出一面一将啊，这儿要破势，对方不让，非常顽强。这平炮一手呀，这个棋就非常危险了。那上马之后呢？这个棋踩着炮，红方不肯，黑方就往里跳。那这时候看着吃马很凶啊，其实这儿有一个吃车的手段。那么如果你垫车的话，这一炮打死了。但是你不垫车，车没了呀。所以这个棋啊，简单一抽车就赢了。实战的话，这个棋走了一步平车吃马。这儿的话虽然说吃了个子啊，但是这个棋赢起来也没那么容易。黑方也是守得非常顽强。那么红方继续上马将军啊，红方跳进去。到这儿的话，黑方这个棋啊。确实就不太好下了，因为这个棋已经围住了，围住以后，这儿选择退了一步啊，进行一步吃双，以为这个棋呢就可以呢把对方这个兵消灭掉，也算顽强。不过红方这一个巧手啊，临场红方没有发现，一旦一走出巧手，这个棋速胜了。这儿的话，这你不吃打门攻啊，将来他进局给你对车，你就没棋了，红方大占优势。那么对方如果吃就是速败，因为这里可以炮一将。那你电车的话，他挂九一将啊，这边就要杀你，所以对方这个棋痛苦呀。到这之后你要填啊，那么这个棋红方可以走炮五进一，把对方车困住，对方必须要出将才能解围。那么此时这个棋可以回马，炮带将军啊。对方到这里的话，他也只能把炮平一步，红方顺势再一回啊，不给他吃马。然后呢，下一步进车一看，然后有打死车的手段，所以到这儿的话，你还得七炮解围才行。那尽管如此，弃完之后对方就会被吃光，这棋也是很难下的啊，已经不好下了。那么临场的话，红方没有看到这步棋啊，很有意思。到这儿的话，这个棋呀、啊，他选择招法是就回，这一回的话，这棋确实就不好赢了。那么这儿就把象给砍了，底线还有门攻。红方到这里的话又上啊，黑方呢又吃，那他还是可以走这个平兵。红方呢确实也没发现，走了一步长车啊，结果这个马就被吃掉了。吃完之后到这里啊，双方也差不多了，补象之后吃掉，那么甩车啊，这儿就平过来。那么这盘棋可以说错过了一个平兵的惊天妙手，所以话就导致这个棋赢不到了。那这盘棋啊没有赢到，结果呢小将这个信心大增呀。第二盘棋果然就斩杀了唐丹啊，打蛇不死反被蛇咬，这盘棋啊